好久不见。嗯，可以聊聊吗？那这样改天再联系，嗯。嗯，这个小一呢？他怎么会和马总在一起？好怀念这里的大窗户和咖啡香，好久没来了，都三年了。马先生造就吗？嗯，那这位小姐，冰淇淋，你常来？我，我希望可以在这见到你。先说吧。恭喜你，终于要和沈小姐结婚了。你等到他了吗？我不觉得你能把田飞等回来。那个秃子是你新的男朋友吗？三年前的那些蠢事儿我已经全都忘了。你没听说过“十个秃子九个富”吗，白先生？我的男朋友是不是秃子，用不着你操心。OK， 行，那是你的私事。接下来我们谈公事。三年前你递了辞职信，就突然消失了，这对公司很不好。你必须提前一个月递辞呈。我有我的无奈，我现在只能跟你说对不起。看来我们的相遇不是很愉快。我得先走了，我现在的上司跟当年的你一样难搞，告辞。哇，转性了！他让我走得赶紧走，别有点反悔。我先撤了啊，拜拜。脚好酸呢、啊，帮我捏捏背。妈，你帮我先捶捶背，我就帮你捏。行，捶。哎，好。捶完了，到你。哎，就这么敷衍我啊？没有敷衍，捶了。哎，不是你拿我脚底板啊？什么都不是你挠的，两只脚都得按，快点。好吧，老丈人啊，来亲一个。嗯嗯嗯嗯。哎，妈你。小鹿啊，妈妈把药给你熬好了，趁热喝。哎，行吧，你先给我。嗯，我我我一会儿喝亮亮啊。啊，哎呦喂，天飞呀，你都上了一天班啊，你让他。吹什么？给你吹！好一二三，怎么样？还行吧。那那边也也帮我来一下。舒服了吧？三推，哎呦哎呦，二三推，哎呦，怎么样？啊妈，手艺可以啊。来，来这这，哎呦哎呦哎呦，二三推，哎呦，怎么样？好一二三。还行吧，那那边也也帮我来
。Hello。喂，你怎么样啊？几点下班？孙雪在家里等你吃饭。呃，那什么，公司的事情实在真的太多了，我没有时间回来吃饭，对不起。这家伙真是的，还在加班，估计回不来了。哎呀，是啊，这臭小子，以前呢老那么没正形的，这会儿又敬业到昏了头了。别生气啊，沈雪。哎，我今天叫我妈炖了一锅汤，哎，我去看看汤好了没有，给你端一碗出来啊。姐，昨天的晚餐是不是你安排的？啊，没有，我只是帮你们订个座位而已。哎，怎么样？那家店很好吃的。姐，别骗我了，什么玫瑰啊、戒指啊、烛光啊，猴子怎么可能自己想出这些呢？小雪，你知道猴子这个人，他就是这样的，他粗线条，你不要在意啊。哎，跟我说说。昨天回来怎么样？开不开心？嗯，浪不浪漫？我看到了，我看到了。哇，前半节是挺浪漫的，不过结果戒指刚戴上，我们就看见了一个人。嗯、啊，谁啊？蓝小一。妈，马桶漏水了。怎么说漏就漏呀？我我跟你去拿拖把去啊！啊、哦！妈妈妈，赶紧给我扛扛扛！这租的几千块钱的房子，怎么还漏水啊？赶紧打电话叫房东来，让他修、啊。千万别给他的，他来了又得给我找房租。那怎么着啊？你就让他漏啊？哎呀，我明天打个电话找人来修，顶多几十块钱。六几十块钱，一天能挣几个几十块钱啊？那几十块也是钱。那我自己修行了吧？看把你能的，你要这么能，还被田飞甩了，你还能落到今天这个地步啊？哎，我落到什么地步了呀？我是穷困潦倒了，还是流落街头了？我过得挺好的嘛。我跟你说，田飞他一定会后悔的。哼，我是要看看到底谁后悔。谁骂呀？你是？你又到哪鬼混去了啊？都几点了？不巧啊，人家沈雪刚走了。哦，嗯。嗯，吃过饭了吗？吃了，我要先回房间了。喂，臭猴子，我是你妈，我不是王妈呀，爱你不离。你又遇到蓝小一了？你怎么知道？沈雪说的。你打算怎么办？你真的想知道我想怎么做？当然了。我要追求蓝小一，不管她有没有男朋友。有没有结婚，都要把他追回来。你有病啊！那沈雪怎么办？你想怎么做是你的自由，我管不到。可是你已经不是小孩了，有得必有失，你知道吗？而且你已经接手了腾飞集团。你应该有一些责任心，应该有些担当了吧
。如果每个人都可以凭自己的喜好那么简单的去做事情，那这个世界就乱套了，知道吗？很多事情没有办法的。你现在比老妈还唠叨了，你说的我都知道。好，你知道就好。哎呦喂，这怎么成这样了呀？这是。哎呦喂，这你往里边扔什么东西了吗？没有啊。你像小黑玩具啊什么那些，你是不是弄进去了呀？没有吧，好像。你这个呀，你现在用一般的疏通机，你根本没用。实在不行，这马桶都得换，底下的地你都得刨开。啊，这么麻烦？没有麻烦了。哎，师傅。我还赶着上班呢，你跟我说得多少钱才能修好？哎，我先给你看看，你最起码你得给我一百块钱。行行行，一百块钱就一百块钱，只要能修好就行啊！您赶紧帮我看看。吃饭了。啊。嗯嗯。哎，小鹿呢？啊，还睡着呢。我去喊他。哎，别去别去别去。啊？一直都这样，三天两头改不了。哼，都让你给惯的。晚上不睡觉，早上不起。哎呀，哎，你有没有看最近有一本特别火的一本书，叫《养生的》？嗯，完说。说这个健康最重要是作息时间要规律。嗯，早时呢早早起、嗯，晚上也得早点睡。啊，来，儿子。嗯，妈跟你说个事儿啊。怎么说？今天早晨打扫卫生。发现那个抽水马桶一圈一圈一圈是黑的，哎，妈辛辛苦苦淘回来的药方子，你老婆咔嚓给倒了，你说他啥玩意儿啊你？嗯，不会吧妈，你不是看错了？你看你怎么会呢？我今天必须亲眼看着他喝了，啊？哎，儿子，你们现在还避孕吗？嗯。妈。哎，这么多两年了，他这肚子啊，这这。啊，啥动静都没有。有时候吧，<笑>还有时候呢。妈跟你说吧，啊，这都快两年了，要不就是上次闹那个小产，哎，整下的那病根儿，你必须要把他带到医院好好查查，查查这儿，查查那儿，再好好检查，让医生给看一看，这到底是哪儿的问题？吃饭，吃饭，吃，吃饭，嗯，我回家去看啊。行，来，你抓紧啊。喝药喽，<笑>来喝。呃，妈，您搁那儿，我一会儿喝。不行，今天我必须亲眼看着你喝，就说把碗给洗了。呃，妈，行。嗯、哎，<笑>哎，还有一口，还有一口，喝喝喝喝喝。喝你要喝喝喝，嗯，出去啊，嗯，中午不回来吃饭了，嗯嗯，啊，嗯，哼，成天到外面逛啊，就知道花钱花钱的，啊，天哥，小鹿啊，是不是田飞家又来亲戚了？你怎么知道啊？<笑>你呀、啊，现在是咱们家的稀客，回家只有三种情况：第一呢，田飞出差；第二呢，田飞家来亲戚；第三就是求你爸爸做事情。今天田飞没出差，你爸爸出差了，所以只有第二种情况喽。<笑>嘿，真是织女莫若娘啊！田飞的妈她又来了，不过我已经跟田飞说好了，除了他妈妈以外，其他所有的亲戚我恕不接待。叫你不要嫁给外地人，哼，你就不听，现在好，害得自己有家不能回。你看看啊，田飞娶了你，等于娶了房子、车子，还有你爸爸的关系。你嫁给田飞，等于嫁给什么？等于嫁给一大帮不打招呼就来又吃又喝的外地亲戚，真是吃了大亏了。外地人怎么了
，不准你诋毁外地人。你看啊，隔壁张阿姨家女儿嫁给有钱人，对吧？结果她不知道，人家有老婆，做二奶都不知道呢，稀里糊涂的。还有我那同学小花，你认识的，嫁给一个美国佬，人家表面上是很风光。但是那老外在国外就一盲流，所以啊，你觉得我嫁给钱飞好呢，还是做二奶比较有出息呢？嗯、死丫头，你胡说什么呀？<笑>其实我婆婆对我挺好的，这两天她给我弄什么中药方子，说要帮我补身体呢，天天熬药给我喝，就有点苦。你以为她是对你好啊？她是对她孙子好，把你养好了，她好早日抱孙子。嗯，不过小鹿啊，嗯，你年纪也不小了，早点要孩子也不是什么坏事啊，早点生孩子恢复的快。哎，现在离上次流产已经两年多了吧？按道理来说，已经恢复的差不多了。啊，要么跟田飞商量一下。早点要孩子吧！哎，好好好好好，我知道了。我过两天就跟田飞去医院做孕前检查。好，商量了就放心了。嗯，抓紧啊！知道。小姨啊，你跟了我也有段时间了，我感觉你还是不错的。公司最近新的一轮竞争上岗，马上就要开始。我呢是打算竞聘市场部经理这个职位。按照公司的规定啊，如果我竞聘成功，我就可以带走两名助手。那么，我想选你和小琴。我想听听你的看法，你想不想跟我去市场部？市场部，对。但是啊，市场部啊，会很辛苦，而且压力特别大，要看客户的脸色，要经常应酬，有上班时间，没有下班时间。我知道，你是最讨厌加班了，是吧？但是我告诉你，我们公司最赚钱的就是市场部。如果业绩好的话，一年一二十万都有可能啊。我希望呢，你还是权衡一下利弊。我给你两天的时间考虑，你看怎么样？年薪二十万，你确定吗？那当然。你有留意过我们停车场的车子吧？那些好车可都是市场部的。那我不用考虑了，我跟你去。回来了，妈。我调到市场部去了，今后估计会更忙了。调到市场部那就是卖东西啊，那得看人脸色哦。没这么夸张，市场部赚得多呀。妈，你放心，我一定会在上海买房子的。我现在对你啊，是一百个不放心。妙妙啊，洗手了，准备吃饭了。好。哎。哎，你好。哎，你好。是这样，咱们家这工程啊，太浩大了，这活不好干。你最起码得给我加五十块钱。这哪有这样的？说加钱就加钱，太随意了。那加了五十块钱，这工程就不好打了。嘿，你这人怎么这么说话呢？我就这么说话，修这么点东西要一百块钱，要不是我女儿早定了，我才不修呢。这钱不加的啊，你爱修不修。嘿，行行行，得得得，你们家这钱啊，真难挣。走吧走吧走吧走吧。妈，你真棒。你好，请问杨总在吗？他不在，去工地了。我跟他约好时间的，他什么时候回来呀、啊？呃，不知道啊。那工地在哪？我去工地找他。这不知道，你到那边去问一下别人吧。谢谢啊。
小姐，您的馄饨汤。哎，对不起，对不起，要不把衣服脱下来，我帮你洗一洗。啊，没事，没事，没事，我自己来吧。我想问一下，杨总在哪儿啊？杨总在那儿。哎，谢谢啊。杨总。好，那个，这是我们公司的新产品，麻烦您看一下，那个增加了很多科技元素。你再晚了一分钟我就走了，这样资料给我，我看完之后让他们联系你们。好，谢谢啊，谢谢Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est bon.、Mm. Je adore. Je adore. Adore. Je adore. Je adore. Ah, magnifique. Je t'aime. Je adore. <laughs> I didn't know there were so many different ways to say I love you. <laughs> Hozi, jet them. 研发部门新开发的技术有很好的市场前景。见到这个，我真的太高兴了。哦，对不起。猴子。哦。Jet them. 对不起。嗯、呃。啊！你们是不是要去医院做那孕前检查呀？啊，怎么了？哎呀妈，这腰呀，不是怎么了？呀，疼的，我也想去查一查吧。行啊，你把病历卡带上，一起走呗。啊，好嘞。啊，等我啊。阿峰。哎。嗯。我们俩是去做孕前检查，你妈跟去算怎么回事啊？好慢呢、啊，医院看病都这样，那么多人。哎呀，儿子，哎，妈，哎，怎么样？查的怎么样啊？嗨，没啥大事儿、啊，说是腰间盘突出，医生说让我做个什么理疗，我嫌贵不做。啊？为什么不做呀？这是看病的，别说我要说你啊，就知道省钱省钱的，走，我给你交费去。哎呀，哎，这马上就到我了，一会儿再去吧。就是，等一会儿，等会儿。妈跟你说啊，在这里聊一次是。待会儿一定要去。到到到我了，到我了。哎，来了来了，快！待会儿一定要去啊！我跟你说，医生没什么问题吧？你的子宫内膜异位挺严重的，这种病很复杂，病因至今未明。像你这种情况，基本上不可能自然受孕。什么意思啊？就是很难怀孕。假如说要小孩的话，建议去做试管婴儿。怎么可能呢？他已经怀过，就摔一跤就小产了，哎、不可能吧？什么时候？嗯，三年了。哎，小，哎，谢谢啊，小鹿，小鹿，医生，你是不是整错了呀？小鹿，小鹿。这究竟是怎么一回事啊？啊？医生已经说得很清楚，我不能生小孩。没错，当时怀孕是骗你的，那是因为我想把你从蓝小雨身边抢过来，那是为了要跟你在一起，为了让我爸妈同意我们俩结婚，所以我才撒的谎。好了。反正现在你什么都知道，因为我告诉你，我不会做什么试管婴儿的
，你可以选择不要小孩，或者跟我离婚。我说嘛，你这么大个上海，除了进凤凰嫁到我们田家，原来是个不会下蛋淘鸡，没孩子，有个金山银山有什么用啊？走你！妈，都什么时候了，还别闹了啊！医生也都说了，这个病可以做试管婴儿了嘛？啊，我告诉你，而且你家小鹿也也是今天才知道不能怀孕的事儿。儿子，你可真傻呀！他早就知道是瞒着不告诉你，说怀着你的孩子，他是骗人，他骗子，你全家都是骗子，呸！小鹿，别哭了，这哭坏了身子，倒霉的是自己呀、啊。我们要留得青山在，不怕没柴烧啊！反正，反正医生说了，我这个病很复杂，如果想要孩子的话，就必须用试管。哎呀，你别听了风儿就是雨的，这医生的水平也参差不齐的。现在这医院啊，不都是想骗你们的钱吗？把你们吓唬住了，你们才肯掏钱呢。哎，要不这样吧，啊，等你爸出差回来，让他给你找个最好的专家，啊。哎呀，现在医疗科学可发达了，听说男的都能怀孕，甭说这么点小毛病了。嗯。我爸什么时候回来呀、啊？我找他还有事儿呢。他们集团采购那个电脑的事情开始了没有啊？你脑子是不是坏掉了？都什么时候了还想这个事儿？小鹿啊，这夫妻呢本是同龄鸟，有了孩子，这两个同龄鸟呢就拴在一起了。现在这情况呢？是你爸爸的关系跑不了，可这田飞呢，说飞就飞的。我看这小子不厚道，当年不就是抛弃了另外一个女孩，才和你在一起的吗？好了好了，别说了，烦着呢。反正我想好了，如果我真的没办法生孩子，那就干脆定课。反正我打死也不做什么试管婴儿。哎呀。如果是田飞的话，就说我睡。妈，小鹿在吗？田飞啊，你们家这是怎么回事？啊，不就是小鹿身体出了点问题，暂时怀不上孩子吗？你们不但不安慰她，还让她哭哭啼啼的跑回娘家来。哎，这路上万一出点什么事情……你们负得了这个责任吗？妈，我其实好了，别我呀你呀的，甭说我们家小鹿怀不上孩子，就是怀上孩子，你挣了这么点钱，你养活得起他吗？田飞，我告诉你，我们家小鹿从小是手心捧着养大的，他出嫁，女方该置办的我们置办了，男方该置办的我们也置办了，我们为的是什么？我们不就是想让你对他好一点吗？现在可倒好，就这么一点小事儿，你们就闹成这个样子。哼，我看这个婚姻还是离了算了。妈，有你那么说话的吗？我跟田飞说话的，别插嘴。那你刚说的是什么
，有帮我的自己女儿离婚的妈妈吗？你，小龙，少说两句。过来，妈，我先走了。小龙。一辈子养一辈子的女儿，到最后还是帮着别人。姑奶奶，你又怎么了？姑奶奶，我不能生孩子，你心里是不是特别美啊？你现在很后悔，对不对？以后你出轨的理由都有了，瞎说什么呢？啊，别哭了啊，回去了。我妈都做完晚饭我,我不回去，我不想见到你妈。我妈怎么了？有那么可怕吗？有，就那么可怕，就那么可怕，比黑山老妖还可怕。我不想见到她。好,好，我妈是黑山老妖，好吧，我就是小妖。你是如来佛祖，你把我都小妖给收了，还怕什么黑山老妖？哦，别哭了，别哭了啊！别哭了，别哭了，乖了。你看，你肚子都饿了，我都听到它叫了。好了，跟我回去吃饭，好不好？走了，走了，回去了。哎，江经理，你找我。上个月的销售量统计出来了，同比下滑百分之三。这可是我们调制市场部的第一个月呀。还有你，第一个月的销售量为零，零啊！你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。你可是我带过来的人，你能不能不给我丢脸呢？啊！可是我从来没有做过市场，我可能需要一点时间去熟悉。OK， 给你一个月的时间够了吧？接下来可就看你的了。这市场部的压力大，我早就跟你打过招呼。再说了，公关部那边已经有人盯上了，你想回也回不去了。现在只有努力的往前走了。蒋经理，我知道了，我会努力的。销售，如果有什么好的人脉，记得介绍给我，常联络哦，谢谢。哎呀，哎哎妈，啊，这么晚了，你去哪儿了？饭吃了没？吃了，就在楼下吃两碗馄饨。别动，别动，别动，别动，别动！哎，干嘛呀你？我今天去，请了一尊观音。庙里的老和尚说呀，啊，这是送子观音，最灵了。哎，对，和尚说，得供在那个朝东的最高的位置。这个供哪儿呢？哎呦，抱着，咚咚咚！呃、我帮你看看哈，在、啊、上北下南左西右东，这儿这儿这东面。哎，快快快快，拿走，快快快！哎，到家了。哎，这，啊，都什么年代了啊？我们讲科学的，你那迷信没？观世音菩萨，观世音菩萨，观世音菩萨，孩子不懂事，胡说八道，不要责怪。孩子不懂事，不要怪他，不要怪他。你趴那儿干嘛呢？不知道的人还以为你在这儿做瑜伽呢。关键是我心不诚，我本来就不想要小孩，这下不刚好吗
，反正我已经跟田飞商量过了，要么订课，要么离婚，对吧？他没跟你汇报呀？他要造反吗？啊？没有的事儿，他这几天心情不好。再说你拿个观音像回来，有可能刺激到他了，哈吗？我刺激他，啊？我大老远的请回来观音。我好心吃了驴肝肺了，你现在长大有本事了，我辛辛苦苦把你养这么大，你娶的媳妇把娘给忘了，你今天必须跟我说清楚，是我对还是他错，说清楚给我。他错，你对。行了，我回去就说他。你别给我打马虎眼啊！我跟你说，什么这个钉啊那个钉的马钉的我不懂，我只知道，嗯，不孝有三，嗯，啊，无后为大。作为田家的儿媳妇，必须给田家传宗接代啊！生啊，生啊你！啊，妈，你今天忙了一天了，也够累的啊,啊！你待会儿早点休息，我呢，啊、这就去生。啊，我去了啊，去了，啊。起来，我跟你话说。小洛，别装了，我知道你没睡。你今天有点过分啊！我过分？说话讲点道理行不行？哎，你看你妈莫名其妙请一尊菩萨过来，在那拜拜拜，干嘛呀？那么拜儿子就能出来了呀？真是的！再说了，生孩子是我跟你之间的事儿，他夹在中间搞什么呀？<笑>你说吧，你得理解老人家，人一般越老啊，他越容易迷信，对吧？再说，下次如果他有什么问题，你别跟他直接生气，你先跟我说，我去说他，这样你们关系不会闹僵了。否则我现在这情况，就像那个电视里那个，哎，这是个力量，那个那个什么力量，那个什么什么夹心饼干啊，夹在当中多难受啊，你舍得他。你妈舍得让你夹在中间当夹心饼干，我就舍得。不是我说你妈也太奇怪了，以前不挺好、挺慈祥的吗？现在怎么变那么古怪啊？哎，你又来了，又来了，不要再说了啊！再说我要生气了。哎，行行，不说了，不说了。但是麻烦他老人家、哎、以后爱干什么就干什么，但是别关注我的肚子，嗯、一天到晚就记那些翻纸后代的破事儿，行吗？行，我去说他啊。你交给你了啊。嗯。在这里，你找我。小姨啊，快来来来。嗯，那天我不是看见你在楼下跟腾飞集团的马先生在聊天吗？我感觉你们的关系好像很不错的样子啊。我告诉你一个好消息，腾飞啊，最近有大规模的采购，其中就包括各种强弱电设备。去找他帮个忙。经理，我跟他没有很熟。哎，小姨呀、啊，我们这些做业务的，你别说不是很熟，就算是很不熟，就算毫无关系，那也得想办法去制造关系啊。你现在就给他打电话，你就说你去拜访他，看他什么时候有时间啊。打呀，快打！我想拜访你，你有时间吗？对不起，我没时间。是公事，不会耽误你太多时间的，可以吗 ？OK， 我给你十分钟的时间。那我现在过去。
们进来吧。其实我用不了十分钟，我说完几句话就走。那说吧。今天是我的领导逼着我给你打电话的，不是我的本意。我也不想向你推销什么产品。万一，万一我的领导打电话来，你就说我来过了，你们也没有什么计划就行了。就这样，我先走了。喂，等等。喂，采购部吗？有位姓蓝的小姐，等会儿会过去找你们。她到了以后，你们接待一下。好，谢谢。嗯、行了，我给采购部打电话了，他们等着你呢。你就过去找陶部长。谢谢你，公事公办 ，OK。不过我们采购部呢，它的招标程序是非常严格的，是不是能成功，那就看你们到底有没有实力了。我知道，那我先过去了。嗯。您好，非常感谢您能接待我。这是我们公司的最新产品目录，请您过目。我们公司的产品质量非常好，售后服务也是相当完善的。嗯，这些资料放我这里好吧？回头我跟我们技术部的工程师研究一下。虽然你是我们董事长介绍过来的，不过我们公司的采购流程很严格，对每一项采购都会经过多方面的对比。当然当然，货比三家这是应该的嘛。还是很感谢陶部长能给我这个机会的，我们一定做好服务工作。Hello， 猴子啊，嗯，我想去个地方，你陪我好吗？你还记得当年你是打大前锋的吗？记得，那是很久以前的事了。我记得我的球衣是四号。那时候，我每天都在教学楼二楼看你打球。我觉得你扣篮子的样子特别帅。那时候，所有的女生都是冲着你去看球的。是啊，一下课，好多女生都来看我们打球，大家就打得特别带劲。好多女生啊。那是那么多女生呢、啊，我特希望你进球的时候能够回过头看我一眼。我每次都等你们打完，给大家买饮料，其他人只是水，只有你不一样。我只是希望你能够注意到我。小一的出现不会影响到我们，对吗？不会，别担心。首先，非常欢迎各位参与本公司的招投标。呃，标书呢，我们基本上都已经看过了。今天把大家聚集在一起，最主要是有几个细节的问题，我们要落实一下。那么下面就请我们技术部门的张经理为大家说一说。首先是售后服务方面，如果机器出现故障，大家有什么应急方案吗？我们公司的维修人员保证随叫随到
，这一点呢，请放心。我们也可以的，没问题。说实话，这一点我没有办法保证。我们的售后服务部门的确是二十四小时值班。如果机器出现小问题，我们的售后服务可以随叫随到，这一点没有问题。但是这种可能性几乎不可能存在，因为我们的机器质量十分稳定。如果出现复杂的问题，我们则需要一到两天的时间，请我们的工程师到现场查看。说实话，这点我不能说谎。我们的工程师是全国各地在飞的，所以我没有办法保证他随叫随到。还有一个问题，我们的设备调试需要一段时间，不知道各厂家是否派人跟进，前后需要一个月的时间。这个应该可以吧？不过一个月时间太长了一点，我们派技术人员两边跑，可以吗？是啊，现在人工紧张，我们技术员从来没有这么长的时间跟进。我可以打一个电话回公司确认一下吗？好。喂，江经理，我现在正在腾飞集团，我想问一下，他们调试机器时，我们能不能派一个技术人员过来？大概需要一个月。一个月，一个星期都不可能。现在哪家公司不是把一个人当两个人使？再说了，我们的技术员一天跑八个地方呢。那我去行不行？我来跟进。你，你懂不懂啊？我跟技术部学过啊。再说了，其实也没什么难的，只要注意监控器就可以了。那你就去吧，只要能争取到这笔单子，别说技术员，你就是放一个月的羊，我都没意见。我可以去现场，一个月没有问题。你懂技术吗？你是销售人员啊。不懂得自己的产品怎么做销售呢？您放心，我不会让贵公司失望的。OK， 就是你们家了。谢谢。王小姐，恭喜您。谢谢。进来。谢谢你能给我这个机会。那你要怎么谢我？呃，我们公司的规定是，销售员可以按照销售业绩的百分之十提成。你想贿赂我？呃，不是这个意思，我只是想请你吃顿饭，答谢一下你。不好意思，我恐怕没有时间。我做销售一个多月了，只接到过一笔订单，就在刚刚。那好，走。两份牛排要五分熟的，呃，我要拿铁。他要卡布奇诺，一份蔬菜沙拉，一份水果沙拉，两份提拉米苏，谢谢。这家好。这家店能刷卡吗？我现金可能不够。别担心，可以刷卡的。嗯、你很紧张？不紧张啊，我紧张干嘛？告诉我，你怎么做起销售了？赚钱啊！你很缺钱吗？一般人都缺钱吧。嗯。一克牛排三百八，够给妙妙买两瓶奶粉了。
你不吃吗？吃。你看，味道不错吧，猴子？你好，还记得我吗？我是沈雪，猴子的女朋友。哎，你好，你吃饭了吗？坐下来一起吃吧。那就不客气了，我坐坐就走。我是来给猴子送汤的，他最近经常都加班，所以我做了一点龙骨汤送过来。你想尝尝吗？来，哎，不用了，别打开了，一会儿凉了。嗯，既然来了，那就一起吃吧。服务员，加一套餐具。你看你领子都歪了，都不知道自己整一下。呃，我们公司今天在腾飞集团中标了，所以我想感谢一下猴子，你别误会啊。不会的，怎么会呢？猴子经常都要跟女客户一起吃饭，怎么会误会呢？那就好。你想吃什么自己点，今天我请客。不用了，我刚才是吃好饭才来的。那猴子，你们再继续聊吧，我不打扰你们工作了。啊，汤一定要记得喝。嘿，那我先走了。你女朋友真贤惠，今天这个项目还真是得感谢你。我以前对你态度这么差，你还帮我，谢谢啊。大家听好啦，我人生中的第一笔单子到手了。哦，太好了！哎，我早就说过，我女儿不是等闲之辈啊！你第二个男朋友什么时候呀？哎妈，你真会扫兴啊！哎，妙妙到妈妈这里来，妈妈赚钱了，给妙妙买自行车，好不好？好。我<笑>呀，来人了，妈妈看看是谁。哎，孙老师你好，好，请进，请进。好好爸妈，那个，这是我们房东。哦，好好好，你好，你好，你好。您，这不会又是来涨房租的吧？没有没有，今天不涨价，今天呢是卖房子。我儿子要结婚，要买新房子，钱不够了，打算呢把这套房子给卖了。哎呀，说心里话，我还真有点舍不得啊。你瞧我这套房子，这户型多好啊！采光也好，地段又好，哎，你在我这儿住了这么几年，老公也已经出过深造去了，还养了这么个又活泼又可爱又漂亮的小女孩，没办法，一切都是为了孩子嘛。那，那你打算什么时候卖啊？啊，那当然是越快越好了。你想啊，上海的房价那涨得真的是没数啊，我打算呢把这套房子的钱。去付新房子的首付。假如说你能在一个月以内把它搬走的话，这个月的租金就不收了，就算是对你们的补偿吧。我们相处了那么久了，应该说还是很愉快的嘛。<笑>行，我知道了，我会尽快给您回复的。好的，好的。嗯妈，我想好了，到这个月底，你们俩就带着妙妙回杭州吧。我要自己在上海好好干，我一定要有一套属于自己的房子，然后以后我们住在一起。好，小姨啊。
面外，你放心，爸妈会带好他的啊。你放心啊。你是我的最大。Hello， 好了，几点下班？一起吃饭？不好意思啊，呃，我还有事情要做。哦、oh, 嗯，嗯，那好吧，你记得要按时吃饭，我帮你煲的汤也要记得喝哦。好，知道，我会的。OK， 拜。是想我了吗，猴子？猴子，你怎么了？呃，我看你已经很累了，要不然你先回家洗个热水澡，先睡吧。有什么话改天再说吧。雪雪，雪雪，雪雪。还有事吗？雪雪，我有话要跟你说。我不想听。但你必须得听。我不想骗你。也不想伤害你，我们还是分手吧。你现在说什么我都听不懂。很晚了，我要休息了。你不要按门铃，也不要给我打电话，我想睡了。蓝小一的出现不会影响到我们，对吗？不会不是死了吗？这是另外一个。哦、oh. ，看着什么啊？哦、oh. ，别挡着。哎哎哎哎呀，猴子，明天周末
喊沈雪来家里吃饭吧。嗯，既然你们都在，我想有一件事情应该向你们宣布一下。我和沈雪分手了。你在说什么啊？还宣布你当公司里开会啊？沈雪那么好的姑娘，怎么说分手呢？肯定是你对不起人家，是不是？盒子，到底怎么回事啊？没什么好说的，这是我的事，只是通知一下。猴子，猴子，真是气死我了！通知？什么叫通知啊？那有人这样把感情当儿戏的？你看他。哎，好好嘛，别气了啊，气也没用，别管他了。来，坐。就算他活到八十岁，我都还是他娘，我就得管住他。嗯、还有你呀、啊，你也是的，眼看着都大龄青年了，对象也不谈，工作也不干的，公司里的事情也不去管管，光知道画画。你的画再值钱，能有腾飞集团值钱吗？不是说猴子吗？干嘛扯到我身上啊？你们两个就没一个让我省心的。你们根本就是生活态度大有问题，长此以往这样下去，你们俩就毁。哎，妈，你不能这么说啊，不带这么咒自己亲骨肉的啊，不吉利。我咒你，我说你呢。好了，别说了，来，我帮你去探探口风，你等我。喂，马小妹，好，俩都一个样。好了，说说吧。来看看，你就这样为了蓝小一把沈雪甩了，沈雪太可怜了吧？我觉得继续下去才对沈雪很不公平。我不爱她，我心里爱着的一直是别人。无论你做什么，我都不会改变的。我已经决定了，不会变。那蓝小一愿意和你在一起了？我和沈雪分手是因为我不想再欺骗她，再浪费时间。哎呀，你们男人真是太可怕，太绝情了。看来我也得练得和你们男人一样绝情才敢谈恋爱啊，不然万一我恋爱受伤，我好怕怕呀！我不想受伤，我不想受伤。好恐怖啊！你回去睡觉吧，无聊。走了，秦胜